起起赞，搁起订阅，请刷盖小盒，你所有的朋友哦。芊芊，现在呢，我正在东京的国度剧场。为什么会来这呢？因为芊芊帮我泡茶，芊芊帮我泡茶。没有错，我们的阿嘎常青树，他在去年的时候不是有呛我说叫我要来帮他报仇吗？没有说时隔一年我终于来了。虽然说时隔一年，但是君子复仇，三年不晚。我也不过才隔了一年，所以。真正来救古吧。好，对，那我们今天呢就要来替阿刚来复仇，看看究竟一百颗饺子吃起来会是哪里口雷呢 ？Go！ 我们今天呢就是要来帮长青咖。就帮他报仇，反正就是来吃饭，然后顺便拍一下。嗨，嗨，阿里嘎多，我在。他会先给板子，等下那个应该会很烫，有点紧张。猫舌头，开胃菜的高丽菜。
都很容易让食物凉掉，可是锅子保温效果超好的。出去等务必要买，保温效果超好哎，好到爆炸。然后它的口感其实吃起来有点像是台湾的锅贴，可是它的外皮比锅贴还要再硬跟脆一点点，所以你看又烫，然后皮又比较脆跟硬一点，所以咬起来其实如果你赶速度的话，其实嘴巴会蛮容易受伤的。不过因为它的时间其实还蛮充裕的，所以我建议大家来吃的时候啊，不要吃得太急，免得嘴巴受伤其实就不好了。而且我跟你说，挑战成功之后，它还会给你一张白。摆个饺子完食证，然后就说是你从今天到明年的九月十六号，你三百六十五天都可以来这里吃一份饺子，每天。对我觉得住日本人应该会觉得很棒。对啦，再的话就是我觉得店里面的氛围其实很棒，你知道吗？因为我刚刚在等的等饺子上桌的过程中呢，有一个客人庆生，然后整间店就帮他唱生日快乐歌，哎，所以如果你一个人。我一个人吃饭旅行，刚破音吗？吃饭旅行，到处走，走天。对，边缘人嘛，你们可以，你们可以来这里庆生，因为会有很多人跟你一起，所以你就不会觉得傻逼戏了。对，大概就是这样。然后最后要跟阿嘎说一下，长青树啊，里面其实很多人挑战成功哎，所以你，你要再下降一次。